हाय स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या आज का टॉपिक आज का टॉपिक टेक्सटाइल से रिलेटेड है आज का टॉपिक मेरे होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है जितने भी एल्टीग्रेट होम साइंस के टी जी टी के स्टूडेंट्स हैं एंड नेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा आज ये टेक्सटाइल का पार्ट सेकेंड है पार्ट फर्स्ट में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट जाकर देख लीजिए सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड कॉमेंट्स कीजिए थैंक यू सो मच लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स जिसमें मैंने आपको नेचुरल फाइबर बताया थे आज हम प्लांट फाइबर पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर थ्री तीन तरीके के होते हैं प्लांट फाइबर एनिमल फाइबर मिनरल फाइबर्स ठीक है आज हम प्लांट फाइबर्स पढ़ेंगे जो पौधे से प्राप्त रेशे हैं कौन कौन से होते हैं कॉटन लिनन जूट हैम्प नारियल रेमी सन अबाका सीसल एंड पिना ठीक है एक चीज़ आपको पढ़ लेनी है प्लांट फाइबर विच आर ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट सीड स्टेम लीव्स एंड फ्रूट्स प्लांट्स से जो फाइबर प्राप्त होता है वो प्लांट्स के हर पार्ट से मिलता है चाहे वो सीड हो बीज हो तना हो लीव्स हो पत्तियां हो फल फूल हो कुछ भी हो हर पार्ट से प्लांट के फाइबर प्राप्त किया जाता है सो लेट स्टार्ट सबसे पहले देख लेते हैं कॉटन जिसे आप कपास कहते हैं कॉटन इज द मेजर नेचुरल फाइबर ये मैंने आपको बताया है कॉटन बहुत ज़्यादा में पैदा होने होने वाला जो है मटेरियल है आपके फाइबर है सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी का प्रोडक्शन होता है कॉटन का पूरे विश्व में ठीक है और भारत में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है इन नॉर्थ इंडिया कॉटन इन सोन इन मिड में इसी टाइम जो मिड में का टाइम होता है ये जो टाइम चल रहा है इसी टाइम पर कॉटन का बीज बोया जाता है और फिर बीज वो जब बो देते हैं उसके बाद इस बीज में से कॉटन का फल निकलता है बर्ड टाइप की निकलती है वो बर्ड बर्स्ट हो जाती है एटमोसफियर में उसमें कॉटन साफ दिखाई देती है ठीक है वो कॉटन का पेड़ होता है मेरे पास कोई पिक्चर नहीं थी वरना मैं आपके साथ शो करती यही हार्वेस्टिंग के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत कहते हैं बढ़िया सूटेबल टाइम होता है कॉटन की क्रॉप के लिए ठीक है और एक चीज़ और याद करनी है आपको कॉटन की क्रॉप के लिए जो मिट्टी यूज़ की जाती है वो ब्लैक सॉइल यूज़ की जाती है काली मिट्टी यूज़ की जाती है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी कपासी खेती के लिए उपजाऊ होती है तो काली मिट्टी कपासी खेती के लिए उपजाऊ होती है नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स India is the perhaps the first country to grow cotton. There is evidence that it was grown 5,000 years ago. The quality of the fiber has improved significantly in the past 50 years from the short coarse fiber that was available than today. Very fine long fibers are given. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे एविडेंस मिले हैं ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि भारत में लगभग आज से पाँच हज़ार साल पहले ही भारत शायद ऐसा देश था जहां कॉटन का प्रोडक्शन हुआ है जहां सबसे पहले कॉटन की खेती की गई है क्योंकि ये साक्ष्य मिले हैं कि पहले ज़माने के लोग जो थे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था सिंधु घाटी सभ्यता थी तब कॉटन के ही वस्त्र बने हुए लोग पहनते थे ऐसे साक्ष्य मिले हैं ठीक है थीके? लेकिन तब क्या थी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अब जो है आज से पचास साल से जो है क्वालिटी बहुत अच्छी आने लगी है क्यों अच्छी आने लगी है क्वालिटी कॉटन की क्यों पॉसिबल हो पाई है पॉसिबल थ्रू एक्सटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड्स कहने का मतलब ये है इनका कि जो क्वालिटी अच्छी इसलिए आई है क्योंकि आजकल इतने एक्सटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है अच्छा बीज अच्छी क्वालिटी का बीज जब बोया जाएगा तो अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्शन होगा ना अच्छी क्वालिटी की फसल हमें मिलेगी तो अब जो है क्वालिटी कॉटन के फाइबर की वो बहुत बढ़िया बहुत फाइन बहुत स्मूथ मिलने लगी है नेक्स्ट देख लेते हैं इन टू 2000 में आ टोटल 50 मिलियन टन्स ऑफ फाइबर ग्रुप यूज इन द वर्ल्ड आउट ऑफ विच कॉटन 20 मिलियन टन्स इनके कहने का तात्पर्य यह है कि 2000 में 50 मिलियन टन्स तक पूरे विश्व में जो है प्रोडक्शन हुआ था फाइबर्स का पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में जिसमें 20 मिलियन टन्स तो केवल कॉटन का हुआ था और इंडिया में पूरा फोर मिलियन टन्स हुआ था इन इंडिया द करस्पॉन्डिंग फिगर्स वैन फोर मिलियन टन्स बट कॉटन ओनली टू मिलियन टन्स इन्होंने बताया है कि इंडिया में चार मिलियन टन्स हुआ था पूरे फाइबर का प्रोडक्शन सारे फाइबर्स मिला के चार मिलियन टन्स थे लेकिन जिसमें से केवल टू मिलियन टन्स कॉटन का प्रोडक्शन हुआ था ठीक है ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स अब हम इसकी क्वालिटीज़ देख लेते हैं विशेषताएं देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए चाहे आप क्वालिटीज़ बोलिए चाहे प्रॉपर्टीज़ बोलिए कॉटन की क्या क्या विशेषता होती है गुड एब्जॉर्बेंसी ये पानी को सोखता है इसलिए समर्स में लोग इसे पहनते हैं क्योंकि पसीने को सोख लेता है ठीक है इसकी एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी होती है कैन ओनली बी डिजोल्व बाय स्ट्रॉन्ग एसिड जो अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड में इसको धो देंगे तो ये खराब हो जाएगा खराब कपड़ा गल जाएगा कॉटन का नेक्स्ट गुड स्ट्रेंथ मशीन में वॉशेबल होता है प्रिंट्स वेल well, आप इसी के ऊपर किसी भी तरीके की प्रिंटिंग डाइंग वगैरह कर सकते हैं स्टूडेंट्स कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट होता है कॉटन कीव द बॉडी कूल इन समर बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर 
सोक लेता है सो so, नेक्स्ट देख लेते हैं लेनन आपको आई होप समझ में आ रहा होगा लेनन जो है ये फ्लेक्स प्लांट नामक पौधे से प्राप्त होता है फ्लेक्स प्लांट से प्राप्त किया जाता है फ्लेक्स जो है वो फाइबर का नेम है और लेनन जो है वो फैब्रिक का नेम है मैंने आपको समझाया है कि फाइबर से यान बनता है धागा और धागे से कपड़ा बनता है तो लेनन का कपड़ा बनाने के लिए जो धागा यूज़ होता है वो फ्लेक्स फाइबर कहलाता है ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं लीरन को फ्लेक्स से निकालने के लिए पौधे को सबसे पहले बहते हुए पानी में छोड़ देते हैं जहाँ पे लगातार पानी के बहने से जो स्टेम होता है वो जो कड़ा स्टेम होता है तना होता है वो गलकर निकल जाता है और तंतु उसके अलग अलग हो जाते हैं हमें फाइबर प्राप्त हो जाता है ठीक है देन वो फाइबर का यूज़ यान बनाने में किया जाता है इसीलिए लेनन को फ्लेक्स फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि ये फ्लेक्स नामक प्लांट से मिलता है ठीक है इसीलिए इसे फ्लेक्स फाइबर कहते हैं अब प्रॉपर्टीज देते हैं लेनन की लेनन बहुत ड्यूरेबल होता है टिकाऊ होता है स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है अच्छा कपड़ा माना जाता है गर्मियों में पहनने के लिए है गर्मियों में इसे पहनते हैं लोग समर में पसंद करते हैं क्योंकि इसकी भी एब्जॉर्बेंसी गुड होती है वेरी लो इलास्टिसिटी होती है ज़्यादा खिंचाव नहीं होता इसमें वर्ल्ड ओल्डेस्ट टेक्सटाइल है फाइबर लाइक अ कॉटन कॉटन की तरह बहुत ही पुराना टेक्सटाइल है ये स्टेप रिंकल्स स्टेप रिंकल्स का मतलब अगर आप इसको इस तरीके से मरोड़ देंगे तो इसमें रिंकल्स पड़ जाएंगे ये इसका एक लूप होल्स है ठीक है कूल टू वियर और डिश टॉवल्स बनाए जाते हैं मेक टॉवल क्लोज बनाए जाते हैं इससे आपके मेज के कवर बनाए जाते हैं डिश टॉवल्स बर्तन को साफ करने के टॉवल्स जो होती हैं वो बनाई जाती हैं ऐसे ठीक है क्लियर हो गया स्टूडेंट्स नेक्स्ट देख लें जूट यह तंतु फाइबर जूट प्लांट से प्राप्त किया जाता है जूट का पौधा लगभग पाँच से बारह फीट तक लंबा होता है इसके पौधे पर लगे फूलों के मुरझाने पर तने को जड़ सहित काट लेते हैं ठीक है फिर लीरन की तरह ही जूट को भी बहते हुए पानी में या पानी में कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है जिससे उसका भी स्टेम गल अलग हो जाता है और फाइबर्स अलग अलग हो जाते हैं और जूट के जो फाइबर्स होते हैं बहुत ही कोमल चमकीले और चिकने होते हैं ठीक है क्लियर हुआ अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जूट जो होता है स्टूडेंट्स कॉटन के बाद अगर किसी टेक्सटाइल फाइबर का प्रोडक्शन पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे किया जाता है तो वो जूट है सेकंड टेक्सटाइल जूट है फर्स्ट टेक्सटाइल जो है कॉटन फाइबर वो कॉटन है ठीक है कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा अमाउंट में जूट का प्रोडक्शन किया जाता है वो क्यों किया जाता है क्योंकि हंड्रेड बायोडिग्रेडेबल है रिसाइकेबल है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो सभी आपके प्रकृति के दोस्त होते हैं कोई भी दुश्मन नहीं होता प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है ठीक है लॉन्ग होता है सॉफ्ट होता है शाइनी फाइबर होता है जूट का जो नेचुरल फाइबर होता है वो गोल्डन और सिल्की शाइनी होता है इसलिए इसे गोल्डन फाइबर्स भी बोलते हैं इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर आफ्टर कॉटन मैंने बता दिया कॉटन के बाद पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन यूज जूट का ही किया जाता है क्योंकि जूट से क्या है फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं इसलिए इसे फॉरेस्ट फ्रेंडली भी बोला जाता है आप नोट डाउन करते जाइए जो जो मैं बोल रही हूँ फॉरेस्ट फ्रेंडली से इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वुड की रिक्वायरमेंट है लकड़ी की जो रिक्वायरमेंट है लोगों की वो इससे कम्प्लीट की जा सकती है क्यों कम्प्लीट की जा सकती है वो भी हम देख लेते हैं जूट का जो स्टेम होता है वो प्रोक्यूर्ड हो जाता है विद इन फोर टू सिक्स मंथ चार से छः महीने के अंदर ही इसका पौधा जो है वो बन के तैयार हो जाता है इतनी जल्दी कोई भी जंगल हम तैयार नहीं कर सकते एक अगर जंगल को हम काट देंगे तो इतनी जल्दी कोई जंगल नहीं बन सकता पॉसिबल ही नहीं है लेकिन ये इसका प्लांट जो है वो चार से छः महीने के अंदर बन जाता है जिससे आप इसका फर्नीचर वगैरह यूज़ कर सकते हैं और आप देखिए जूट का फर्नीचर कोई अब से नहीं बहुत पहले से ट्रेंड्स में चल रहा है ठीक है तो जो लकड़ी की रिक्वायरमेंट है वो जूट से पूरी की जा सकती है नेक्स्ट आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा नेक्स्ट है कपो कपोक का रेशा कपास की भांति बी से चिपका होता है ये भी सीड से मिलने वाला फाइबर है कपोक बीज से निकलने वाला इसके पौधे भारत और वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं रेमी का तंतु नेक्स्ट देख लें रेमी रेमी का तंतु एक विशेष कांटेदार पौधे से प्राप्त होता है ये नमी का अवशोषक होने के कारण लिनन का स्थानापन्न माना जाता है मतलब लिनन के सब्सटीट्यूट की जगह अब रेमी भी यूज़ कर सकते हैं कोकोनट इसे नारियल की फल की जटा से प्राप्त किया जाता है जटा से रेशों को अलग करके उसे पानी में भिगो फुलाते हैं और फिर पीट पीट कर रेशे कर दिए जाते हैं इसे कपड़े नहीं बनते लेकिन डोर मैट्स मैट्स गड्ढे चटाई आदि बनाई जाती हैं ठीक है अब आका मतलब इससे कपड़े नहीं बनते कोकोनट से लेकिन आप चटाई वगैरह बनाने में इसका यूज कर सकते हैं और यूज होता है नेक्स्ट है अबाका ये तंतु अबाका के पौधे से मिलता है इसका पौधा 10 फीट तक लंबा होता है इसे मनीला भी कहते हैं इंपॉर्टेंट बात इसे क्या कहते हैं मनीला भी कहते हैं क्वेश्चन पूछे मनीला कैसे कहते हैं तो अबाका को इसका तंतु चमकीला होता है सफेद होता है जिससे रस्सी बनाई जाती है नेक्स्ट है सीसल 
ये सीसल के पौधे से प्राप्त किया जाता है सीसल की फसल चार माह तक पकती है पौधे में जड़ के पास से ही लीव्स निकलती हैं जिन्हें तोड़कर रेशा निकल आता है मैंने आपको पहले बताया था प्लांट्स के हर पार्ट से फाइबर प्राप्त किया जाता है यहाँ देख लीजिए सीसल जो है वो पेड़ की पत्तियों से सीसल के पेड़ की पत्तियों से फाइबर निकाला जाता है नेक्स्ट है पिना यह तंतु अनानास पाइन के पौधे से प्राप्त किया जाता है ये फाइबर चिकना मजबूत व मुलायम होता है पाइन के प्लांट से निकाला जाता है और इसका यूज चटाई व थैले बनाने में किया जाता है ठीक है नेक्स्ट पिना का यूज नेक्स्ट है सन इसे पटसन नामक पौधे से प्राप्त किया था अब इसे कैसे याद करोगे सन कहाँ से मिलता है पटसन से ठीक है पटसन सन सन पटसन यह भी एक कंटेदार पौधे से प्राप्त किया जाता है इसके बने वस्त्र भी लीलन के स्थान अपन सब्सिट्यूट का कार्य करते हैं सो so, रैपअप करते हैं स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा है फटाफट देख लेते हैं आज हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़े हैं नेचुरल फाइबर्स में मैंने आपको कॉटन लेनन जूट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों विथ क्वालिटीज प्रॉपर्टीज समझा दिए हैं नेक्स्ट आपके कोकोनट रेमी सानाबा का सिसल पिना पढ़ने जरूरी है तो इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिए हैं समझा दिए आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सो रैपअप करते हैं स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच वीडियो को कंटिन्यू करिए पूरा एंड तक देखिए ये पार्ट सेकेंड है पार्ट थर्ड जल्दी ही अपलोड करूंगी मैं आपके साथ बढ़ते रहिए केप इट आप गुड गोइंग बाय बाय